大久保忠世と長安「どうする家康に学ぶ日本史」「大久保長安事件で取り潰しに」「大久保忠世は徳川家康の幼少時代から仕えた中心だが後に大久保長安事件に関与したとして大久保家は断絶となった」大久保忠世と大久保長安のその後を詳しく見ていこう大久保家は松平家に代々仕える三河武士であった大久保忠世は1532年天文元年に家康の10歳年長で大久保忠和の嫡男として三河に生まれている忠世は家康に従って桶狭間の戦いや三河一向一揆では大久保島を率いて活躍しているその結果1567年永禄10年に忠世は家康に本田忠勝鳥居元忠らと共に旗本先手侍大将に任じられている。大久保忠世は武辺一途ではなく親友の本田正信が三河一向一揆で一揆側に加担して徳川家を出奔すると正信の妻子を正信の不在中の数年間面倒を見るという優しい一面があったやがて本田正信は忠世の取りなしで家康のもとに復帰してその才能を認められ忠世と共に側近として活躍している忠世は北条氏攻めで活躍して小田原四万五千石を与えられた大久保忠世は家督を嫡男の大久保忠親に譲ると1594年文禄三年に病没している忠世は病床を見舞った本田正信に息子の忠親をくれぐれもよろしくと頼んだという家康を支えた大久保家と本田家は共に幕府成立後は三河以来の徳川家臣団として共に栄えた後を継いだ大久保忠親は異例ではあるが二万石を数をされ相模小田原藩六万五千石となっている家康の後継者選びで忠親は秀忠を推していたが秀忠が第二代将軍となったことで秀忠の側近には忠親とその嫡男忠常が選ばれている家康は形ばかりの隠居をして江戸城から駿府城へ移ったが江戸には本田正信を置き駿府には正信の嫡男正純を側近に置いた家康は正純を江戸への連絡係として駿府から江戸の秀忠に指令を出すいわゆる二元政治を行ったつまり江戸城の家康の長身本田正信は将軍秀忠が家康の指示通りに行動するかどうかを監視する役目だったのである権力の二重構造のために秀忠付きの大久保忠親忠常親子と家康付きの本田正信正純親子は次第に対立し激しい権力争いを繰り広げていくことになるところで大久保忠親の与力には旧武田信玄の家臣で信州の金山開発に携わっていた有能な大久保長安がいた忠親は長安の才能に惚れ込み大久保という姓を与えたほどであった大久保長安は佐渡金山や生野銀山の開発にも才能を発揮したため家康にも直接に徴用され幕府の大官頭に任じられている
そのような時に本田正純の家臣岡本大八が九州の大名有馬氏の資金を横領したとする疑惑事件が発生する大久保長安が事件を担当し岡本大八を取り調べ大八を極刑の火あぶりとしたすると本田正純は自分の家来を極刑の火あぶりにしたことに激怒する江戸の庶民は大久保家と本田家の対立を生やし立てたというそんな幕府内での大久保家と本田家の対立が深まる中大久保忠敏の嫡男忠常が32歳という若さで急死するすると牽制に影が差し掛けた大久保忠敏に対して追い打ちをかけるように本田正純が巻き返しに出た忠敏が幕府に許可を得ないで養女を勝手に大名と縁組させていたことが明るみとなったさらに同じ年に大久保長安が死去すると長安の葬儀が済まないうちに長安は幕府の金銀財宝を着服していたという嫌疑がかけられた役人が取り調べると証拠が発見されたために長安の遺体は貼り付けにされ長安の7人の子息は全員が切腹となったさらに大久保忠敏は突然謀反の疑いをかけられ大久保長安事件に関与したことに合わせて忠敏は近江伊池預かりとなって相模小田原藩6万5千石は取り潰しとなった本田氏の行状に憤りを覚えた大久保忠世の末弟大久保彦左衛門忠敬は著書「三河物語」の中で家康の側近として権勢を振るう側近たちを痛烈に批判しているライバルの大久保氏を打ち倒して独り勝ちとなった本田正信正純親子だがやがて台頭してきた秀忠の側近たちの絶好の標的にされる徳川家康が1616年元和2年に逝去すると本田正信も後を追うように2ヶ月後に亡くなった将軍徳川秀忠が幕府の実権を掌握すると家康と父という後ろ盾をなくした本田正純はたちまち窮地に追い込まれる宇都宮藩15万五千石の藩主本田正純は宇都宮釣り天井事件で将軍秀忠を暗殺しようと企んだとしてデュアの国へ配慮されたそして入る先で幽閉された本田正純は「日だまりを小石と思う梅もどき日陰の赤を見る人もなく」との和歌を残して1637年寛永14年72歳で死去している徳川家康の天下取りに命を懸けた徳川家臣団だが江戸幕府が安定期に入ると次には壮絶で果てしない権力争いに巻き込まれていくのである。